古来日本人は人知の及ばない不思議な現象や物体を妖怪と呼んできました例えば鬼最もよく知られた妖怪で恐怖の象徴のような存在あるいは山に住み奇怪な現象を引き起こす天狗人の理解を超え時には害を及ぼす恐ろしい妖怪たちところが不思議なことに日本人は妖怪が大好きなのです妖怪と切っても切り離せないそんな妖怪大国日本の姿を紹介しましょう日本有数の観光地東京・浅草の浅草寺江戸時代から庶民の信仰を集めてきましたその近くに調理器具の専門店が軒を連ねる場所がありますその名はカッパ橋道具街プロ用から家庭向けのものまで何度も揃うことから今やここも人気の観光スポット店先に飾られている奇妙な生き物これがカッパ橋の由来となったともされるカッパそう妖怪です。カッパは水辺に住むいたずら好きの妖怪ヌメヌメした緑色の体頭のてっぺんには水をためるお皿がありますそんなカッパが東京の真ん中で町の名前になっているのですしかもこの町にはカッパのお寺まであります草原寺通称カッパ寺天井いっぱいに描かれたカッパの絵祀られているのはカッパ大明神なぜカッパが神様なのでしょうかかつて江戸の町には運河が張り巡らされ時に洪水の原因となっていましたことの起こりはこの地で洪水を防ぐために行った川の掘削工事その難工事を見かねてなんとカッパが助けてくれたのだそうです。それでこの寺でカッパを祭りやがて地名にまでなったとも言われています。日本食といえば寿司この寿司にもカッパが登場しますその名もカッパ巻きキュウリをお米と海苔で巻いた簡素な食べ物キュウリのシャキッとした食感が愛されていますキュウリはカッパの大好物であることからこの名がつきました妖怪は日本の食文化にまで入り込んでいるのです日本海に面した鳥取県境港市この町には妖怪の銅像が並ぶ通りがあります800メートルの間に170以上の個性的な妖怪たち全身が死者の肉の塊で墓地などに現れるヌッペッポウ忙しい夕飯時座敷に上がり込んでお茶を飲んだりするヌラリヒョン実はこれ1960年代に描かれて以来人気を集め続ける漫画。ゲゲゲの鬼太郎に登場する妖怪たち
この商店街は一時期錆びれていましたが1993年に妖怪たちが現れると人気の観光地に妖怪が町おこしに貢献したのです。2020年新型コロナウイルスが世界を恐怖に陥れましたこの時日本ではある妖怪が登場し SNS 上を駆け巡りましたアマビエです。アマビエはおよそ200年前江戸時代に海から現れ疫病が流行ったら私の姿を映して皆に見せなさいと告げたとされます稚拙ともいえる現図をもとに人々が競い合うように現代のアマビエを描きコロナ退散を願ったのですそう日本では妖怪が今なお生き続けているのです